ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯ ಭಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಓದಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ನಲವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಿಸ್ ನಡಿಬೇಕಾಯ್ತು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ನಡೀಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಲವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇರುವಂತ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಕೀರ್ತನೆ ನಲವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಐವತ್ತರವರೆಗೆ ಸಾದಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದಿ ಆದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೇವೇ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂತವರಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಮಂದಿರವು ಅದೇ ಅವರ ನಿತ್ಯ ವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಂತವರಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಮಂದಿರವು ಅದೇ ಅವರ ನಿತ್ಯ ವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವುದು ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆನ ಸರಿ ಈಗ ಯಾರು ನಾನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಏರಿಯಾ ಓಕೆನಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಮಷ್ಟ ಹೇಳಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಓಸರಿ ನಾನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಜಾನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸೀನಾ ಎಂತವರಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯೇ ಶಾಶ್ವತ ಮಂದಿರವು ಅದೇ ಅವರ ನಿತ್ಯ ವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂನು ಆಗಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಕೀರ್ತನೆ ಬರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಗೌರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಅದ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಆ ಬ್ರದರ್ ಎನಕೋ ಐಡಿಯಾ ಬರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸಾರಿ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೋನಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಹಲೋ ಸಂತಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓದುವಾರ ನಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಏ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಟವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಶ್ರೀಮಂತರು 
ಯಾರಿರ್ಬಹುದು ಯಾರು ವಿಸ್ತರವಾದ ಭೂಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಅಂತವರಿಗೂ ಸಮಾಧಿಯೇ ಶಾಶ್ವತ ಮಂದಿರು ಅದೇ ಅವರ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ವಾ ನೀವ ಆ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದು ಕೀರ್ತನೆ ನಲವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ನನಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರು ವಾಕ್ಯ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯನ ಇರೋ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ನಾನು ವಾಕ್ಯನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೂ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬನ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಮೃಗ ವೈಭವ ವೃದ್ಧಿ ಆದಾಗ ಕಲವಳಿಸಬೇಡ ಅವನು ಸಾಯುವಾಗ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಹೀನ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಘನವಾದ ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪಶುಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತಾನೆ ಅವನ ವೈಭವವು ಅವನೊಡನೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಿರಿ ಬಂದಾಗ ಹೆರರ ಹೊಗಲಿಗೆ ಹೊಗಲಿಗೆ ತಪ್ಪೋದು ಎಂಬಂತೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಲೂ ಜನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದವನಾದರೂ ಪಿತ್ತುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೇರಿ ಅವರಂತೆ ಎಂದಿಗೂ ಬೆಲಕನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರುವನು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೋಗಿ ಬರುವಂತೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 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 ವಾಕ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇನಾಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗಿದೆ ಬಿದರ್ ಏನಂತ ಬರ್ಬೇಕಾಗದ್ರೆ ಅವನ ವೈಭವವು ಅವನೊಡನೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿರಿ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬದರ್ ಅವನ ವೈಭವ ಅವನೊಡನೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸಿರಿ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ ಅದ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಬದರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿರಿ ಬಂದಾಗ ಎರರ ಹೊಗಳಿಕೆ ತಪ್ಪದೆ ಎಂಬತ್ತೆ ಅವನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೂ ಜನಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದವನಾದರೂ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬದರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇದು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇದು ವಿವೇಕಹೀನ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಾಕ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ಓದಿ ಓದ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ ಅವನ ವೈಭವವು ಅವನೊಡನೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಿರರ ಹೊಗಳಿಕೆ ತಪ್ಪದು ಎಂಬಂತೆ ಅವನು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೂ ಜನ ಜನಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೂ ಕುಡಿದವನಾದರೂ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರಂತೆ ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರುವನು ವಿವೇಕ ವಿವೇಕಹೀನ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಘನವಾದ ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಸ್ಸುಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲವಾಗುವ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಕೇಳ ಓಕೆ ಒಬ್ಬನ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಗೃಹ ವೈಭವ ವೃದ್ಧಿ ಆದಾಗ ಕಳವಳಿಸಬೇಡ ಸಾಯುವಾಗ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವಿವೇಕಹೀನ ವಿವೇಕಹೀನ ಮನುಷ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸಿರಿ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿರಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕಲವಳಿಸಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವನೊಡನೆ ಹೋಗಲಾರನಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ನೀವು ಓದಿದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸಿಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ
ಉತ್ತರ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದುಷ್ಟರಿಗ ದುಷ್ಟರಿಗ ನನ್ಗ ನೆನಪಾತ್ರಿ ಅದು ಹೌದಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನು ಬಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅದೇ ದೇವ್ರು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಅದ್ರಂತ ನಡೀದೇ ಇರೋರ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಅವರು ದುಷ್ಟರು ಓದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದುಷ್ಟರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ದೇವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಯಹೋವನ್ ಅವನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವನು ಅವನು ರೋಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಮಾಡುವನು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಬೇರೆ ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಾವಿದನಿಗೆ ವಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಬ್ರದರ್ ಇದು ದಾವಿದನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ದೇವರು ದಾವಿದನ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ರೇಖಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಾ ಗುಡ್ ನೈಸ್ ಸೋನ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವ ದೇವರಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರ ಓದಿದ ನೆನಪಿನ ರೀತಿಯ ನೋಡೋಣ ಓದಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವನನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸುವವನು ಧನ್ಯನು ಯೋಹೋನು ಅವನನ್ನು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುವನು ಯಹೋವನು ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಉಳಿಸುವನು ಅವನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಯಹೋವನೇ ಅವನನ್ನು ಶತ್ರುಗಳ ಅಧೀನ ಕೊಡಬೇಡ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡ ಅವನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಯಹೋವನು ಅವನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವನು ಅವನ ರೋಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಮಾತು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವನನ್ನ ಪರಾಂಬರಿಸುವವನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹ್ಮ್ ಯಾರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರನ್ನ ಪರಾಂಬರಿಸ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡೋಬ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ್ ಏನುವಂತ ವಿಷಯ ದಾವಿದನ್ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಕೀರ್ತನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹೃದಯದ ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದೇವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರಿಟಿ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಓದಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹ್ಮ್ 
ನೆರೆಯವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನು ದೋಷಿ ದರಿದ್ರನನ್ನು ಕನಿಕರಿಸುವವನು ಧನ್ಯನು ದರಿದ್ರನ್ನು ಕನಿಕರಿಸುವವನು ಧನ್ಯನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಯಾರು ಕನಿಕರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಧನ್ಯರು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಾವಿದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಗಟ್ ಅದು ಕೀರ್ತನೆ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೋ ಯಾವನನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅನ್ನಪಾನಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ಅಂತ ಡ್ಯಾಶ್ ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಅಡ್ಡಗೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾರು ಯಾರಿದು ನಾನು ಯಾವನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೋ ಯಾವನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ಅಂತ ಡ್ಯಾಶ್ ನನಗೆ ಕಾಳನ್ನು ಅಡ್ಡಗೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಿದು ಮಿತ್ರ ಮಿತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತ ಅದು ಐತೋಪೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಶಾಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನು ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನು ಬರುತ್ತ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಬರದ ಅದೇ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಉತ್ತರನ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬ್ರದರ್ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಓದಿ ನಾನು ಯಾವನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೋ ನನ್ನ ಯಾವನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನೋ ಅಂತ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನು ನನಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಅಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನು ಸೊ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಬಂದು ಐತೋಫೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದ ಐತೋಪಲ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಂತ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಟೈಪ್ ಆಡಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಚಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಕರ್ಕನಾಥ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಚಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಾವಿದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಹಿತೋಪಲ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಹ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಸ್ಕರಿತೀವಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತಲ್ವಾ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಶಿವದಾಸನು ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಯೋಹನ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ಮುದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೂಡಲು ಬಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಟೇಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಪುಗಳೆಲ್ಲ ಮುರಿದ ಹಾಕಿವೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗೇಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ
ಸೊ ಗೇರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸರಿ ನನ್ನ ಇಲುವಳಿಗಳು ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಗೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ಮುರಿದ ಹಾಗಿವೆ ಅಲ್ವಾ ದಾವಿದನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸೊ ಆ ಘಟನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾವಿದನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ತವಕ ಪಡುತ್ತದೆ ನಾನು ರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಲೇಖನಿಯಂತೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಕೀರ್ತನೆ ನಲವತ್ತೈದು ಒಂದನೇ ವಚನ ಕೀರ್ತನೆ ನಲವತ್ತೈದು ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಓದಿ ಓದಿ ನಲವತ್ತೈದು ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಗೀತ ಮುಂದೆ ದಿವ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ತವಕ ಪಡುತ್ತದೆ ನಾನು ರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವೆನು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರವಣೆಗಳ ಬರವ ಬರವಣೆ ಗಸ್ತನ ಲೇಖ ಲೇಖನಂತೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಕ್ ಬೇಡ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಕೀರ್ತನೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನಿನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಣಿಯು ಯಾವ ದೇಶದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಣಿಯು ಯಾವ ದೇಶದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ದೇಶದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣದಿಂದ ಭೂಷಿತಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಲ ಭಾಗ ಗುಡ್ ಓ ಫೀರ್ ಅನ್ನೋದು ಓ ಫೀರ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿದೀವಿ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಓ ಫೀರ್ ಅನ್ನೋದು ಓ ಫೀರ್ ಅನ್ನೋದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೀರ್ತನೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸೋಲೋಮೋನ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟವತ್ನಾಗ ಆ ದೇಶದ ಬಂಗಾರ ತರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವರು ಓಪೀರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೋಮನಿಗೆ ನಾನೂರ ಹತ್ತು ನಾನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಲಾಂತು ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಬಂಗಾರ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಗಟ್ ಓಪೀರ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹುಯ್ದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ರಥಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಲವತ್ತಾರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ರೀ ನಲವತ್ತಾರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಎಷ್ಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಐದಾರು ಇರ್ಬೋದು ಓದಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹ್ಮ್ 
ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ರಥಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಲ್ವಿಕೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆರ್ಮಿಗದಿನ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂದ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯುದ್ಧವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ಡ್ಯಾಶ್ ದೇವರ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೂಬಾ ಭೂಪಾಲಕರೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಸರ್ವ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಸರ್ವೋನ್ನತನು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಬರ್ತಾರ ಉತ್ತರ ಅಬ್ರಹಾಂ ದೇವರ ರಜೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ರಾಜಾದಿರಾಜನ ಪಟ್ಟಣ ಇರುವ ಕ್ಷೀವನ್ ಪರದು ಯಾವ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ ರಮ್ಯವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ರಾಜಾದಿ ರಾಜನ ಪಟ್ಟಣವಿರುವ ಕ್ಷಿಯೋನ್ ಪರ್ವತು ಆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ ರಮ್ಯವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಈಗ ಒಂದರಿಂದ ನಲವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಐವತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಕೀರ್ತನೆ ಯಾವುದು ನಲವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಐವತ್ತರ ಐವತ್ತರವರೆಗೆ ಬಂದ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಕೀರ್ತನೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಬೈಬಲ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇರ್ಬೋದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ನಲವತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಐದು ಇದೆ ಐದು ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಎಲ್ರು ಕೈ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಯಾರು ಬೈಬಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ 
ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಕೈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾರ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗೋತಾರೆ ನೋಡಲ್ವಾಂಕನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಕೃತಾಯ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೇನು ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವವನು ಆದರೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ಕೀರ್ತನೆ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಅದೇ ಬ್ರದರ್ ನಿಂತಿರುವಳು ನಲವತ್ತೈದು ಒಂಬತ್ತೇರಿದ್ದು ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಏನ್ ನಾವು ನೋಡಿದಿವೋ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಏನ್ ಕ್ವಿಸ್ ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂತವರಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ಶಾಶ್ವತ ಮಂದಿರವು ಅದೇ ಅವರ ನಿತ್ಯ ವಾಸ್ತನವಾಗಿರುವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಉತ್ತರಾಯಣ ಬಂತಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತವರು ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರು ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಹೌದೌದು ಯಾರು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓದ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಾ ಹೇಗೆ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಳು ಎಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತರ್ವಿಗೂ ಸಮಾಧಿ ಶಾಶ್ವತ ಎಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ನಿತ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನಿಸ್ತದ್ರ ನನಗೆ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಎಷ್ಟು ಘನವಾದ ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಸ್ತ್ರೀವಿಲ್ಲ ಪಶುಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿವಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಸೊ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇವತ್ ನಮ್ ಪ್ರಪಂಚ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಮಂದಿರ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೋ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ನಾವು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಶಾಶ್ವತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಘನವಾದ ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಪದವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ 
ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೋಕದವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದಿರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಓಕೆ ಇದೆ ನಲವತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹದಿನಾರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಓದಿ ಏನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಈ ತರ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ತಗೊಂಡೋದ್ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಯಾರು ಎಷ್ಟೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಸಾಯುವಾಗ ಏನು ಏನು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವನ್ ಅವನ್ ಸತ್ತ ಎಲ್ಲ ಜೊತ ಅವನ್ ಅವನ್ ಅವ್ನ ಮಾಡಿರೋಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ನ ಮನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಇದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಂತವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾರ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮೆರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಡ ನೀನು ನೋಡಿ ಏನೋ ಏನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕಲ್ವಲಿಸ್ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋ ಸಾಯುವಾಗ ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವನ ವೈಭವ ಅವನೊಡನೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸಿರಿ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೂ ಜನಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೂ ಕುಡಿದವನಾದರೂ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರಂತೆ ಎಂದಿಗೂ ಬೆಲಕನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರುವನು ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಜನಸ್ತುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ವಾ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ ನಾನಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ನಾನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಪ್ಪ ಎಲ್ರೂ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಜನರಲ್ ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಏನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರೋದು ಮೊನ್ನೆ ಸೊ ಇದೇನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಇದೆರಡು ಇರ್ಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಜನಸ್ತುತಿ ಎರಡು ಇರ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ್ನಪ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಲ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಿಂದಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸೇವೆಗಳಿಂದಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಾನು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಲ ಪಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ನಾನು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಜನಸ್ತುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಕರೆದ ದೇವರ ವಿಷಯದ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡ್ಬೇಕು ಇಂತಹ 
ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಡಿಯವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ರೂ ಆದಮ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಆಗಿದ್ರು ದುಷ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ನೀತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ತಿಳಿದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಾನೇ ದೇವ್ರ ದುಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ತೆಗಿತಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಸಗಿವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಾಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಓ ಇದು ನನಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಾನು ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನ ಅಂತಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬಟ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ವಾ ನಾನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ದಾಗ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ದುಷ್ಟರಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ದೇವರ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಿ ನಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತಾರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ನನ್ನ ನಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಓದಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವಿಷಯನ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಪರಾಮರಿಸ್ತಾರೋ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಲ್ವತ್ತ ಒಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಆ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತ ಒಂದು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವನು ಪರಾಂಬರಿಸುವನು ಧನ್ಯ ಸೊ ಅವನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಯಹೋವನವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವನು ಅವನು ರೋಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ದೇವರನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ದೇವ್ ದೇವರನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರೋರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರು ಆ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಅವರು ಅಹ್ ಇದು ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕದವ್ರಿಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡೋರಿಗೆ ದಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕರ ದಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕಣಿಕರ ದಯೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಣಿಕರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಯ ಕನಕರಣ ಬರುತ್ತೆ ಹಾ ಗೊತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಕಣಿಕರ ಬರುತ್ತಾ ಎಲ್ರ ಮೇಲೂ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ರು ಎಲ್ರು ಬರಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಳಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಮ್ಮೊಳಗ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಬರ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ
ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಅನು ಅನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಾ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಹಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ವಚನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗಿರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುತಾಪವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ ಆತನು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದನು ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ನಾವು ಕರುಣೆನು ಒಂದು ಹೊಂದುವಂತೆಯೋ ಆತನ ದಯೇನು ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆ ದಯೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ ಕಷ್ಟ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ನಿನ್ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲ ಆ ನೋವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಶೋಧನೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ದಯೇನ ತೋರ್ಸಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವನ್ನ ಪರಾಂಬರಿಸ್ಕೊನು ಧನೇನು ಸಾಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಕೊನು ಧನೇನು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕರುಣೆನ ರೆಪೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನು ಯಾವನ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಪ್ಪಸ್ತೀವಿ ಅವನ ಕಾಲನ್ನು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದ್ ಮೊದ್ಲೇ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಐತ ಫೋರ್ ದಾವಿದನ್ ಮತ್ತು ಐತ ಅಲ್ವಾ ಗುಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಐತ ಫೋರ್ ಕೊನೆಗೆ ಅಬ್ಸುಲಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದಾವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹಾಕಲ್ ಸಾಯೋದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ದಾವಿದನ ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಮಾತು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಾತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವನ್ ನನಗೆ ಅವನೇ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನನ್ಗೆ ನಾನು ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನನ್ಗೆ ಎಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾತು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದಂತವರು ಯಾರು ಈ ಉದಾಸನ ಯುದಾಸನ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತನ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಮುತ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದು ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋರು ಕೂಡ ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದೇನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ನಮ್ ಜೊತೆಲೆ ಸತ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಂದಾನು ನಮಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಬೋದು ಬರ್ಬಹುದಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 
ಇವ್ರು ನನ್ ವಿರುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ನನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿದಾಗ ಅವ್ರಿಂದ ನಾ ಅವರೇ ಕೈ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿ ನನಗೆ ಈ ತರ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋ ಲೆಸನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಿದ್ ಗುರುಗಳಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾವಿದ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬರೀತಾನೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಬರೀತಾರೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನನಗೆ ರುಜಾಕ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಬಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇದ್ ಬೆಳೆದ್ರಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ನೀವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹ ನೀವ ನಮ್ಗೆ ನಾಯಿ ನಾನು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಗೋದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡಿ ಬದಲಾಗಿ ಬ್ರದರ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಬ್ರದರ್ ಆತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 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 ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆ ನಾಳೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಕಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಸಲದ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಇನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಗೋದ್ರು ಒಬ್ರು ಸಗೋದ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾದ ನಿಮ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸಭೆ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಬಟ್ ನಿಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಲ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಲೆಸನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಲ್ಲ ಆ ಮಿಕ್ಸಿದ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋಂತ ವಿಷಯನ ಕೀರ್ತನ ನಲವತ್ತೈದು ಒಂಬತ್ತು ನಿನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಣಿ ಓಪೇರ್ ದೇಶದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ಬೋದು ಸಭೆ ಸಭೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಓಪಿ ದೇಶದ ಬಂಗಾರ ನಾನು ಅದೇನ್ ಸೂಚಿಸ್ತೆ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆನೆ ದೇವರ ಸತ್ಯ ದೇವರ ಸತ್ಯ ಬಂಗಾರ ದೇವರ ಸತ್ಯ ಬೇರೆ ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರ ಗುಣೋತ್ಸವಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮನಿಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಗಾರ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ತರ್ಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಸೊ ಅದು ಬಂಗಾರದ ಗುಣ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ ದೇವ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರವನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರ್ತೀವೋ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಈ ಬಂಗಾರನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಗಳೇ ನಮ್ಮ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಹೇಗೆ ಬಂಗಾರವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಗೀತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ಬೋದು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಗೀತಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಇರೋದು ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಹತ್ತು ಜನ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಾನು ಓಪನ್ ಆಟ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ವಿಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಓಕೆ ನಾನೇ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲ ತರ ನಾನು ಕ್ವಿಜ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಏನೋ ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ತರ ಯಾತ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಆತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಅದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಬಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ತರ ಕ್ವಿಜ್ ನ ನಾನು ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಅಂತ ನನಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಿಜ್ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ವಿಜ್ಗೆ ಏನು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡಣಪ್ಪ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ನಿಲ್ಸೋದಂತೂ ಬೇಡ ಹೆಂಗಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ವಿಷಯನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ ನೋಡೋಣ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕ್ ಬ್ರದರ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಆತರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಈ
ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ದೇ ಇರೋ ಕಾಯಿನ ಕೃತಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಕ್ವಿಜ್ ದಿನ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಯಾವ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ತಂದೆ ಅದೇ ನೀವು ತಾನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅಪ್